Hallo liebe Freunde und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns lange nicht gesehen, deshalb dachte ich, ich mache mal ein Q&A Video, weil doch einige Fragen zusammengekommen sind, als ich gefragt habe. Beziehungsweise als ich gefragt habe, waren viele interessiert an einem Q&A. Wundert euch nicht, was das hier ist. Das ist mein Mikrofon. Funktionieren, aber wundert euch nicht, wenn da irgendwas rausguckt. Ich habe mir die Fragen so ein bisschen sortiert, schreibe ich das unten in die Infobox, wann was ist, also könnt ihr zu dem Bereich switchen, der euch interessiert, weil doch einige Fragen zusammengekommen sind und dann versuche ich jetzt einfach so viele zu beantworten wie möglich. Und Erstmal will ich noch dazu sagen, wie verrückt ich es finde, dass Leute mir Fragen stellen, also dass Leute irgendwie so Sachen über mich interessieren, das war total weird, als ich die ganzen Fragen gelesen habe. Fangen wir an. Eine Frage, die mir öfters gestellt wurde, war, wie geht es dir? Das ist eine Frage, die ich irgendwie momentan ganz schwer beantworten kann. Also versuche das Beste aus der Situation zu machen und es ist nicht immer leicht. Es gibt gute und schlechte Tage. Lola Salomon 22 fragt, wie alt bist du? Ich bin 21. Ah. Heiner HNRHFF fragt Sommer oder Winter? Sommer, all What? the way. Maya M fragt, hättest du Lust, mal so eine Art Fan-Treffen zu machen? Ich mag das Wort nicht besonders gern. Ah, Punkt, Punkt, Punkt. Ihr dürft bei Instagram nicht zu lange Fragen stellen, weil sonst werden die mir nicht angezeigt. Aber zum Glück weiß ich, was du meinst. Ich glaube, für ein Fan-Treffen, ich weiß, was du meinst, dass du das Wort nicht magst, weil ich mag das auch nicht. Also für ein Fan-Treffen weiß ich jetzt nicht unbedingt. Vielleicht würde ich mal mit Nora zusammen irgendwie sowas wie so ein Picknick nochmal machen in irgendeiner Stadt. Oder über Tieren, die könnt ihr uns ja auch eigentlich immer treffen, wegen der Workshops. Ich denke, man sieht sich mal irgendwo. An Farb? fragt, glaubst du, dass du in näherer Zukunft schon bereit bist, uns in deiner Woche mitzunehmen? Ich drehe schon wieder einen Vlog. Das ist aber jetzt irgendwie so ein komprimierter Vlog. Also da ist jetzt die TinCon in Hamburg drin. Und, aber auch nur so Snippets. Also es ist ganz schwer, da wieder reinzukommen. Deshalb, ich versuch's, ich bin dran. Aber es ist jetzt kein Wochenvlog, sondern eher so ein Zwei- oder Drei-Wochen-Vlog. Und dann versuche ich wieder reinzukommen. So, jetzt kommen wir zum Thema Schule, Studium, Zukunft. Lola Salomon 22 fragt Abischnitt. Mein Abischnitt war 2,0. Studierst du noch? Was studierst du? Wann bist du fertig mit dem Studium? Diese ganzen Fragen kamen zusammen, auch von mehreren Leuten, deshalb lese ich jetzt keine Namen vor. Ja, ich studiere noch. Ich studiere visuelle Kommunikation an der Kunsthochschule in Kassel und ich studiere noch acht Semester. Was mega verrückt ist, also noch vier Jahre. Ähm, in Kassel ist es aber so, dass man gleich... Ein, man macht einen künstlerischen Abschluss, der einem Masterabschluss gleicht. Das heißt, es ist, als hätte ich einen Bachelor und einen Master gemacht, eben in zehn Semestern. Mia Pagen, Pagenkemper fragt, wann wusstest du, was du studieren willst oder was du später mal machen willst? Durch Ausprobieren. Also ich habe ja nach der Schule zwei Semester in Bozen studiert, und zwar Design und Künste. Und dann habe ich zwei Semester in Bremen Kunstwissenschaft und Anglistik studiert. Und jetzt bin ich in Kassel gelandet mit visueller Kommunikation und das ist alles ausprobiert. Je mehr du machst, desto mehr weißt du, was du machen willst. Also kommen bei anderen Leuten kann das ganz anders sein. Ich glaube, das ist was ganz Individuelles. Und ähm, was du später mal machen willst, who knows. Ich mache meine Projekte und schaue, wie ich da, wo ich da hinkomme. Also irgendwie ist es so ein bisschen so einen, einen Schritt nach dem anderen gehen und so ein gucken, okay, wo bin ich jetzt? Welche Möglichkeiten eröffnen sich mir, wenn ich das und das mache? Ich weiß noch nicht, wo ich landen will. Ich wusste noch nie genau, was ich werden will. Ich wollte mal Malerin werden, aber nee. Ähm, und deshalb, also ich hatte nie so ein, ich will jetzt unbedingt Tierarzt werden. Das hatte ich nie, deshalb mal schauen. <lacht> Elisa Herr 25 fragt, was magst du am liebsten am Studentenleben, was am wenigsten? Ich mag am liebsten, dass man machen kann, was man will. Ich kann mir meine Zeit selbst einteilen, ich kann meinen eigenen Projekten nachgehen, ich kann viel für die Uni machen, ich kann wenig für die Uni machen. Ich glaube, im Studentenleben hat man die meisten Freiheiten in seinem ganzen Leben. Das ist, glaube ich, das, was ich im Studium am liebsten habe. Und was mag ich am wenigsten? Man verdient kein Geld. Man muss also einen Job nebenbei machen und hat so weniger Zeit für Uni oder für eigene Projekte. Man ist die ganze Zeit auf irgendwen angewiesen, ob es Eltern sind, ob es BAföG ist, ob es halt der eine Job ist. Und Neko Chan, 99. Wie ist es so, in Kassel zu studieren? Äh, Kassel ist nicht die spannendste Stadt auf der Welt, das weiß ich auch. 
ich bin ganz froh in Kassel, weil Kassel ist ja in der Nähe von meiner Heimatstadt und ich kenne mich in Kassel aus, ich bin schon immer in Kassel gewesen und irgendwie ist es gut, jetzt wieder in Kassel zu sein, nach den zwei Jahren, die ich jetzt weiter weg von zu Hause war. Und es ist gut, dass ich nah an meiner Familie bin, gerade in der Zeit jetzt. Und ich glaube auch in Zukunft kann ich es sehr wertschätzen, dass ich nicht mehr in Bozen wohne und acht Stunden nach Hause fahren muss. Und ich glaube, das ist das Beste an Kassel. Also Kassel ist so, oh ja, Kassel ist keine schöne Stadt und Kassel ist... Muss man mögen irgendwie. Eine Freundin von mir hat eine Fußmatte. Da steht drauf, Berlin kann jeder, Kassel muss man wollen. Das ist so mein Motto. Und ich finde es gut, dass man von Kassel eigentlich überall ganz schnell hinkommt. Also Kassel ist irgendwie in der Mitte. Kassel-Wilhelmshöhe ist der Bahnhof, wo alle Züge durchfahren. Und deshalb bin ich eigentlich ganz schnell, wo ich sein will, wenn ich weg will. Amy Victoria fragt, hast du Tipps für Unifrischlinge? Also was man als Neuling beachten sollte? Am Anfang ist das immer alles so, oh mein Gott, oh nie, und ich muss Leute kennenlernen. Aber bleib dir selbst treu und mach, was dich glücklich macht. Und schau, wer dann in dein Leben kommt. Wir haben auch mal einen Blogbeitrag geschrieben zum Thema Uni Frischling sein. Den verlinke ich euch mal unten. Anni KLS fragt, wie schaffst du es, auch in schweren Zeiten positiv zu denken? Das ist der einzige Weg, um weiterzumachen. Das, du hast keine andere Wahl, wenn du was ganz Schlimmes erlebst, hast du nur die Wahl aufzugeben oder weiterzumachen. Und wenn du weitermachst, dann musst du positiv denken. Äh, auch wenn was Negatives passiert, dann suchst du viel mehr die positiven Dinge und du bemerkst, dass auf eine negative Sache 100 positive Sachen kommen. Und ich bin nicht der positivste Mensch ever. War ich noch nie. Okay, jetzt kommen wir so ein bisschen zu Körper, Körperbewusstsein, Image, bla bla. Ähm, Simple Smile fragt, was macht deiner Meinung nach eine Person schön? Ich finde, man kann schön nicht definieren. Sag mir, wie du schön definierst und dann sage ich dir, was eine Person in meinen Augen schön macht. Marlina I. Lil fragt, was hältst du von Diäten? Achtest du auf deine Figur? Riesen Ausrufezeichen. Das Leben ist zu kurz, um sich Sachen zu verbieten. Wenn du Bock hast, Schokokuchen zu essen, dann isst den Schokokuchen, weil das Leben ist zu kurz, um sich den jeden Tag zu verbieten. Und wo ist der Spaß am Leben? Also, also die, die Frage war ja auch, achtest du auf deine Figur? Ja, ich mache Sport, aber dafür gönne ich mir auch Kuchen und Schokolade. Ich esse jeden Tag Schokolade. Und ich versuche, größtenteils gesund zu essen. Also das Wichtigste ist, dass du halt gesund isst, dass das deine Basis ist, dass die Basis aus frischem Obst und Gemüse besteht, aus größten Teilen, so bunt wie möglich. Und wenn du das dann noch mit Sport topst, ist das super. Und dann gönn dir einfach, worauf du Lust hast. Weil jo, Sina fragt, was sind deine liebsten Kosmetikprodukte? An ja. Kosmetik benutze ich am liebsten Augenbrauen, Stift und so Augenbrauen, Mascara und ähm, Wimperntusche, das ist so mein Go-To und so ein bisschen Concealer. Sophia KLS fragt, was sind deine Liebs Lieblingskleidungsstücke? Ich liebe deinen Style. Vielen Dank. Das ist ein großes Kompliment, weil ich sehe mich als den unstylischsten Menschen auf der Welt. Will und ich immer, ich habe so das Gefühl, ich will stylisch sein, aber ich bin es nicht. Aber ich finde es schön, dass es wenigstens so wirkt, als wäre ich es. Ich mag am liebsten, ich bin jetzt leider nicht in Kassel, sondern bei mir zu Hause, zu Hause. Das heißt, ich kann euch nur von meinen liebsten Teilen erzählen. Ich mag gern weite Hosen, so Culottes. Da haben also einfach weite Hosen finde ich richtig geil, die auch einen schönen Po machen. Ich mag meine Gaga Glitzerjacke, die ich gemacht habe für das letzte Konzert. Die ziehe ich auch super gern einfach so an. Meine Vagabond-Schuhe, also die ziehe ich auch nicht so oft an, wie ich die anziehen möchte. Aber immer wenn ich sie anhab, dann fühle ich mich so richtig gut da drin. Und das ist für mich irgendwie, was ein Lieblingskleidungsstück ausmacht. Dass du das anziehst und du bist so bam. Die ziehe ich immer zu Konzerten an, weil ich dann noch größer bin. Das heißt, ich sehe immer alles und die sind total bequem, obwohl sie hoch sind. Ähm, jetzt kommen wir so ein bisschen zur Kategorie Kunst und Inspiration und Künstler, Dasein und so. Voll schön, dass da auch Fragen kamen. Habe ich mich mega drüber gefreut. Lilian ADRS fragt, wenn du deine Inspirationen in Zeichnungen umsetzt, kommt dann meistens auch das dabei raus, was du dir vor deinem inneren Auge vorgestellt hast? 
oder entsteht dein Werk quasi erst, während du es machst? Das ist ganz unterschiedlich. Ich habe oft eine Inspiration. Das kann ein Songtext sein oder ein bestimmtes Bild, was ich habe. Und, oder ich habe einen Collagenschnipsel. Das heißt, ich habe schon immer einen Ausgangspunkt. Aber ich habe nie was, was ich als Endprodukt schon sehe. Also das ist nie der Fall. Ich arbeite nie auf irgendwas hin. Also ich sage nie, ich will jetzt genau das machen, das muss da sein, das muss da sein, sondern ich lasse mich total von dem Prozess leiten. Aber ich habe nie ein Endprodukt im Kopf. Das ist höchstens mal, wenn ich irgendwie eine Auftragsarbeit mache oder irgendwas für Tier in dir und mir gesagt ist, du, wir machen was zu dem Thema, dann habe ich manchmal schon so ein Bild im Kopf, ah, man könnte ja das und das machen. Aber meistens ist es nicht so. Michi Emmerich fragt, Hast du eine Lösung für kreative Blockaden bzw. hast du auch welche? Oh mein Gott, so oft. Die Lösung ist tatsächlich für mich einfach mal vom Handy weg, von allen Einflüssen weg, die dauernd auf dich wirken und so ein bisschen zurückkehren und dir irgendwie überlegen, was will ich eigentlich machen also und wo könnte ich hin damit? Natürlich kann man sich Inspiration holen. Also ich finde es auch gut, irgendwie in die Bib zu gehen und sich einfach mal Sachen anzuschauen und was gibt so alles. Und wenn man in eine bestimmte Richtung will, dann kann man sich natürlich anschauen, was andere gemacht haben. Aber man darf sich nicht so verlieren in diesem Endlosen. Das Internet ist endlos und es gibt so viel schon. Und das demotiviert oft. Also das ist oft so, oh mein Gott, es gibt schon so viel. Wie soll ich denn noch mehr schaffen oder was Neues schaffen? Und wenn man irgendwie an dem Punkt ist, wo man nicht weiterkommt, dann einfach mal Internet aus, einfach mal alle Bilder aus dem Kopf und dann einfach mal schauen, wie komme ich jetzt weiter. Und mir hilft auch immer, spazieren zu gehen, rauszugehen ohne Kopfhörer und einfach mal draußen sein, dein Herz hören. Ich finde, ganz oft habe ich dann einen klaren Kopf und habe voll viele Ideen. Probiert es mal aus. Stock. Stockholms, Stockholms wahrscheinlich. <lacht> Bist du mit deiner Kunst zufrieden? Und wenn ja, wie lernt man das für sich selbst? Ich bin selten zufrieden, weil ich ein unfassbarer Perfektionist bin. Ich denke, das kommt mit der Zeit. Auch durch Wertschätzung von anderen. Also ich habe das Gefühl, dass was schlimm ist, dass ich meine Sachen besser finde, wenn jemand anders gesagt hat, dass die gut sind. Ich denke, das Wichtigste ist, um das für sich selbst zu lernen, ist einfach jeden Schritt, den du machst, wertschätzen zu lernen. Also du sagst, hey, ich habe das gemacht und es war total viel Arbeit und ich habe voll viel reingesteckt und ich bin stolz auf mich, oder wenn ich nicht die Wertschätzung bekomme, die ich mir gewünscht hätte. Freunde, ich habe gerade gemerkt, dass ich gar nicht in Focus bin und ich weiß auch jetzt nicht, ob ich in Focus bin, weil ich mit so einem komischen Objektiv filme und damit nicht so klar komme. Und ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Ich lerne dazu und ihr seid dabei. <lacht> Lara Likör fragt, abgesehen von Gaga, welche Musiker inspirieren dich? Ähm, erstmal schöne Grüße an dich. Musiker, die mich inspirieren, sind irgendwie eher welche, die eben irgendwie was in mir erwecken wo ich nicht nur die Musik feiere, sondern die irgendwie was mit mir machen. Sei es jetzt irgendwie, dass ich das einfach ästhetisch finde, was die machen, oder als Person, dass die mich total inspirieren, regen mich irgendwie zum Nachdenken an. Ähm, das wären auf jeden Fall Alex Cameron an erster Stelle. Den finde ich so krass, den Kerl, der ist einfach super. Ich verlinke euch auch zu jedem Künstler ein Video unten damit ihr euch mal so ein Bild davon machen könnt. Und wenn ihr auch Inspiration sucht, vielleicht habt ihr irgendwie Spaß daran. Also da sind entweder irgendwie die Videos oder die Ästhetik. Ähm, Alex Cameron, Lord, Lana Del Rey auf jeden Fall. Wow. Burns, ich weiß nicht, ob ihr den kennt, aber der ist auch super cool. Und den habe ich jetzt auch in Berlin gesehen, letzten November. Und das fand ich auch Hammer. Äh, Bleachers, von der Musik her. The Cure, die Killers. Auf jeden Fall die Killers, oh mein Gott. Und All J auch. Lola Salomon 22 fragt, Lieblingslied zur Zeit? Da kann ich kurz nachschauen, das weiß ich gar nicht aus dem Kopf, ehrlich gesagt. Lieblingslied zur Zeit? Auf jeden Fall The Comeback von Alex Cameron. Das ist irgendwie so ein Running Alltime Favorite in letzter Zeit. Wasted von Lucas Nelson and Promise of the Real. Und Venice Bitch von Lana Del Rey. Genau, jetzt kommen noch Fragen, wo ich nicht wusste, in welche Kategorie ich die einteilen soll, bevor wir zu den Gaga-Fragen kommen. Äh, Maura101 fragt, wie lebt es sich in einer WG? Und Madita Lena fragt, wohnst du gerne mit jemandem zusammen oder bevorzugst du nach wie vor das alleine wohnen? 
Dazu kann ich noch gar nicht so viel sagen, weil ich jetzt eben eine ganz, ganz lange Zeit zu Hause war, also zu Hause, zu Hause und wir immer nur so tageweise irgendwie zusammen waren. Ich habe ja eine Mitbewohnerin. Das heißt, ich kann noch gar nicht so viel sagen zu dem alltäglichen WG-Leben, aber ich kann sagen, dass ich momentan froh bin, dass ich weiß, dass wenn ich nach Kassel komme, dass ich nicht alleine bin. Weil ich glaube, da würde ich verrückt werden momentan. Caro Lixe Nixe fragt, in welche Länder würdest du gerne reisen? Im Moment fasziniert mich irgendwie am meisten Europa und das, was uns so umgibt. Am liebsten durch ganz Italien nochmal. Ich möchte nach Frankreich und nach Island und Holland. Irgendwie das, was so näher ist und was man immer gar nicht so wertschätzt. Ich reise auch bald in ein weiter entferntes Ziel, aber dazu erzähle ich euch später noch mehr. Und ach so, und dann fragt Sarah Schmieter, was ist dein nächstes Reiseziel? Und ich fahre am Donnerstag, also wenn ihr das Video seht, dann bin ich schon dort, fahre ich nach Bozen, da wo ich mal studiert habe und besuche so meine Friends und dann fahre ich noch danach weiter nach Verona. Und jetzt kommen wir zu den Gaga-Fragen. Ich freue mich voll, dass ich Gaga-Fragen gekriegt habe. Aber es waren super schwere Gaga-Fragen und ich weiß gar nicht, ob ihr spinnt. Okay, ich versuche mein Bestes, die jetzt zu beantworten. The Ugly Duchess fragt, wie excited bist du im Hinblick auf A Star is Born? Beyond excited. Ich freue mich so sehr. Ich habe all diese Trailer und diese Sneak Peaks ungefähr 600 Mal geguckt. Wer das so fühlen? Ich weiß es einfach schon so genau. Zum Beispiel auch dieser Trailer, der jetzt rauskam, wo Bradley Cooper das Black Eyes singt. Das finde ich auch so geil. Ich verlinke euch das unten. Nee. Es hängen sogar Plakate in Kassel aus. Also ich meine, oh mein Gott. Mhm. Ja, aber wenn wir jetzt mal irgendwie ein bisschen ernster bleiben. A Star is Born ist wirklich das, what keeps me going im Moment. Und das gibt mir so viel Kraft, irgendwie weiterzumachen jeden Tag, was total merkwürdig klingt. Aber ich weiß einfach, dass ich bald das sehe und das da Gaga neue Songs drin hat und sowas gibt mir total viel, um irgendwie momentan meinen Alltag zu gestalten, weil es irgendwie alles nicht so einfach ist. Heiner fragt, dein favorite Gaga Song. Ich weiß, wie hart es ist, aber du musst dich festlegen. <lacht> Erstmal hier. Ich kann, mich, ich kann mich nicht auf einen Song festlegen. Also mein favorite Gaga Song ändert sich dauernd. Ich das fand eine ganz lange Zeit Greed Your Girls war mein absoluter Favorite für das letzte Jahr ungefähr. Und das habe ich immer gehört und es gibt mir jetzt gerade auch voll viel, weil es eben zur Situation passt. Also würde ich sagen Greed Your Girls. Aber ich meine Hair und Mary the Night haben mich in einer Zeit begleitet, die so beyond crazy war, wo ich genau das gebraucht habe. Das heißt, eigentlich am meisten geprägt haben mich Herr Mary the Night, Speechless. Ah, ich kann es nicht, Heiner, es tut mir leid. Also ich würde antworten, es kommt immer auf die Lebenssituation an. Was so mein Alltime in meinem Herzen ist, wäre Herr. Was der absolute Banger einfach ist, wo ich einfach feiere, ist Judas. Aber es ändert sich jeden Tag und I love them all. Laura, ich weiß deinen Username nicht, weil mein Laptop den korrigiert hat, fragt, was sind deine Top 3 Gaga-Songs oder Momente? Songs habe ich beantwortet. Top 3 könnte ich eigentlich sagen, Hair, Dance in the Dark, Greet Your Girls und Scheiße und Mary the Night und Speechless. <lacht> Und das ist einfach so, man kann doch nicht von so einem Werk einfach drei rauswählen und die sind dann das Ultimum. Also ich kann ja nicht mal ein Album aussuchen, was mir am besten gefällt. Ähm, und Momente, wenn ich jetzt mal die Konzerte außen vor lasse, wo ich war, wäre das erste The Empire Moment, weil das der crazyste Tag meines Lebens war. Ich verlinke euch dazu auch mal ein Video unten. Das war einfach mein Favorite Gaga Moment, hands down. So verrückt. Ähm, das zweite ist das Coachella. Das weiß ich noch, das kam irgendwie Ostersonntag. Kam das aber live, weil das in L.A. da gerade Abend war. Das heißt, ich konnte das morgens gucken und ich war so blown away, weil sie alle Fan-Favorites gespielt hat. Und der ganze Look, das Intro, ihre Outfits, was sie gesagt hat, das war alles einfach nur geil. Und ich habe nur geschrien und mein Papa so, mein Gott. <lacht> Drei würde ich sagen Super Bowl. Wie ich nachts auf der Couch saß um vier und das geschaut habe und ich habe einfach danach noch eine Stunde geweint, weil es einfach crazy war. Joanne Ray fragt, 
Top 3 Gaga-Quotes, die dich am meisten inspirieren. Die kann ich jetzt nicht so alle aus dem Stegreif sagen. Die blende ich euch jetzt ein. Ich habe jetzt so viele beantwortet, wie ich konnte. Ich kann aber das Video nicht noch länger machen, weil sonst schaut sich das niemand an. Danke euch für die Fragen. Ich hätte mega Lust, sowas nochmal zu machen. Und ansonsten sehen wir uns ganz bald wieder. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Zeit und genießt jeden Moment. Und wir sehen uns. Ja.